カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。あんにわせよ。ふうかです。今回はキンボムスさんのサランエシジャーグンコベッケソブと愛の始まりは告白からという曲をカバーします。この番組で最初に紹介したアーティストがキンボムスさんでしたがなんと今回ね放送50回目なんですねこの節目の50回目もボムスさんの歌になりました計算していたわけではなくたまたまなんですけれどもえキンボムスさんの曲はつながんだポゴシッターに続き3曲目でございます今回カバーする「愛の始まりは告白から」という曲はですね2015年に放送されたプロデューサーという韓国のテレビ業界を舞台としたドラマの OST でございますこのドラマはねキム・スヒョンさんがなんと恋の2番手役になるという超絶贅沢キャスティングでございますよもう最近ではねこれありえないと思いますキム・スヒョンさんといえば最近アマゾンプライムでね発表された「ある日おぬなる」というドラマの1話あたりの出演料が5億ウォンなんと約 5,000 万円だったそうでこれがね異例の高額出演料だったっていうことで報道されておりましたなんと前作でも2億ウォンだから約 2,000 万円で最高額だったそうなんですがそれが今回さらに2倍になったっていうことでなんかちょっと高すぎるんじゃないかとかね本人にとってもプレッシャーなんじゃないかとか業界でもいろんな議論があるようですが。まあそういう面からもね今後プロデューサーの時みたいな役のスヒョンさんってあんまり見られないじゃないかと思うのでこのドラマはねそういう面でも貴重だと思いますね。でこの「ある日」っていうドラマもね、まあ、演技が本当に素晴らしかったんで是非ご覧になってみてください。私は「ドリームハイ」というドラマでキム・スヒョンさんを知ったんですけどその後ね「太陽を抱く月」で、まあ、王様の役をされてて。星から来たあなたではもう何でもこなせるハイスペック宇宙人役をされているのを見てからこのドラマをね見たんですね。でドラマの発表の時系列とこれ一緒なんですよ。でスヒョンさんがハイスペックな役ですよね王様と宇宙人の役どちらもめちゃめちゃハイスペック役を2作やった後にこの「プロデューサー」というドラマでは新人社員のちょっと抜けてる純粋な男の子を演じてるんですけれども。このドラマはね、面白いんですよ。酔っ払い演技とか、あとチャテヒョンが、チャテヒョンさんが主演なので、チャテヒョンさんといえばもうコメディーな演技ですよね。で、この二人の絡みではかなりコメディーな要素も多くて、スヒョンさんの表現の幅広さに簡単しましたね。本当にどんな役でも表現できる。まあ、若手ですけど素晴らしい俳優さんだなというふうに思っております。でこのプロデューサーというドラマの中心人物は4人いてですねチャー・テヒョンさんコン・ヒョジンさんキム・スヒョンさんアイ・ユーさんがそれぞれ演じられておりますもうこの4人が中心人物っていう時点ですごいですよね本当に全員が主役を張れるレベルの人たちが、まあ、4人出ているということですよでチャ・テヒョンさんとコン・ヒョジンさんが幼なじみで2人ともテレビ局の PD といってプロデューサーなんですねでコンヒョジンさんの演じているプロデューサーがミュージックバンクあミュージックバンクという音楽番組でチャテヒョンさんが演じている PD さんは一泊二日を担当しているという設定なんですけれどもこれがねどちらもまず実在する番組なんですよで特にチャテヒョンさんはあの現実の一泊二日にシーズン通して出演されていたことがあってまあ、そういった背景もあってこうドラマと現実がこう若干リンクするっていう面白さもありますちなみに1泊2日の方の本当の PD さんは前回トーク会で紹介した三色ご飯の PD のナヨンソクさんなんですね同じ PD の方が作られている番組でございます。以前も少しお話ししたんですけれども私はねコンヒョジンさんがめちゃくちゃ好きなんですよねもう容姿も声も演技ももう全て好きなんですよで彼女が出演している作品はほとんど見ていてですね
このコンヒョジンさんも本当にいろんな性格の女性を演じられる方なんですが私は特にね気が強い役のコンヒョジンさんが好きなんですよ。でこのプロデューサーではもう気が強い女性 PD っていうのを演じていてそれもね結構胸キュンポイントでございます。そしてキム・スヒョンさんはチャテヒョンさんのもとに配属される新入社員で新人 PD を演じていてアイユーさんは若い頃から芸能界で活躍する歌手というのを演じていますでアイユーさんも結構本人の経歴と重なるところがありますよね10代からずっと芸能界の第一線で活躍してきた歌手という役どころですで、まあ、演技なんですけれどもご本人の経歴とも重なって見えるといったところも面白いドラマでございますそして韓国のテレビ韓国のテレビ番組の制作サイド側のお話ですのでロケの様子やキャスティングの様子それから芸能事務所とテレビ局の事情とかですねあとまあ休みなしで徹夜で編集作業してデスクでこう寝て、ね、いるような過酷な労働環境など、まあ、韓国のエンターテインメント文化を下支えしている方たちが主人公になっているっていうのも、まあ、なかなか他にはない面白くておすすめのドラマでございます。そして、えー、今日歌う歌の話題に入っていきますがこの「サランゲシジャグンコベッケソブと「愛の始まりは告白から」という曲を今日ねカバーしますがこの曲はですねもともとはソウルクライさんというアーティストが発表されていた曲だそうなんです。でドラマの OST としては主にキン・ボムスさんが歌っているバージョンが流れるんですがこれはね実はねボムスさんのカバーっていう感じなんですよね。でドラマの中でソウル・クライさんが歌っている方の原曲も OST になってるんですがこれがねボーカルが違うとやっぱかなり曲の印象が違うんですよ。どちらもすごくいいんですけどソウルクライさんの原曲の方は全体的にマイルドで優しい歌い方をされていますで一方のボムスさんは、まあ、より輪郭がはっきりしてエモーショナルな感じで表現されているんですよねでどちらも表現としてはとても素晴らしいので聴き比べてみると個性の違いを楽しめるかもしれませんでドラマの中では結構こう恋愛要素があの高まるようなシーンの時にこの曲が流れます。で特に印象だったのは印象的だったのはあのキムスヒョンさんがなんか光る花みたいなのを持ってこうトンデムンデザインプラザっていうあのトンデムンにあるあのデザインプラザっていうところをこうなんか走り抜けていくっていうシーンでここがかかるこの曲がかかるんですけどそのシーンがねとても印象的でしたねぜひドラマをご覧になってみてください歌詞の内容はもうこれぞチュッカーまさにチュッカーというねまあ、今月のテーマにぴったりな内容でございますではサビの部分の歌詞をちょっと紹介しますねこの明るい星ですねパールグンビョルチャロンとかあとピンナヌンビョルチャロンとかね光る星のようにとかこういう表現っていうのはねバラード品質ですもういろんな曲でこのパルグンビョルそれからピンナヌンビョルはもう出てくるのでぜひね覚えてみてくださいでは曲を聴いてください今回愛の告白「愛の始まりは告白から」という曲を歌いました。はい、いかがでしたでしょうかメロディーがねとっても綺麗な曲ですよねキンボムスさんが、えー、大阪にコンサートに来てくださった時もこの曲をね歌ってくれたんですよで私はその頃まさにプロデューサーを見てた時期だったんでこの曲がライブで聴けて感激したという思い出がありますでこの曲は音域もそんなに広くなくてまたね内容的にもとっても感情移入がしやすい曲ですのでこの曲ももし「中華」を歌う予定があるという方にはおすすめの一曲でございます。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。
OK ちょうどいい長さですね